ओके तो हमारे यहाँ होते हैं बाकी चीज़ लोग से बुकिंग राउट गुला एक बुकिंग हम रखी हुई क्रिएट करते वाली शीट है राउट सो ये होते हैं नंबर सेवेंटीन किलो किलोमीटर ये होते हैं एक टॉस्ट रिक्वेस्ट दी हुए यूज़र ना कि एक बुकिंग क्रिएट करो जो ना राउट की हो गए स्लैश एपी स्लैश बुकिंग ना कि ये तो एक टॉप बुकिंग क्रिएट करो वे होते हैं के यूज़र क्रिएट करो वे ना जी बे एक बार एक जिन्हें चिंता करें एक टॉप बुकिंग क्रिएट करते हैं लेकिन दूध जिन्हें इस लगता है एक टॉप होते हैं अपना यूज़र की इनफॉरमेशन लगता है और एक टॉप होते हैं पैकेज की इनफॉरमेशन लगता पैकेजर इनफॉरमेशन की बात दिखाएँ इस जे स्लैश एपीआई स्लैश बुकिंग्स ये पर जे बुकिंग टा की करवेन आपने क्रिएट करवेन ना तब परे क्रिएटेड हो गया परे क्रिएटेड होकर परे आपने क्या की दी दो होगे इसमें एक आईडी दी दो होगे ताई ना ये आईडी टा किसे आईडी होगे ये टा किन्तु बुकिंग है आईडी ना ये टा किन्तु ब्यूटी ठीक ना? जी भैया। तो इकहना किन्तु सिनेरियो टेट ही डिफरेंट। इटा तो चिंता करो देख सें। इकहना किन्तु हमने चाहिए ले बुकिंग सेर पौरे जो देखता आईडी लेखता हम। शेखते एक टू पौरे एक टा कॉन्फ्लिक्ट देखा दी तो। दौरान हम रजे क्रिएट टा देने। ये जे आईडी टा दिलेन। ये आईडी तो बुकिंग देन होते हैं हम रहेगा ना एक टा आईडी दिलाम, ठीक है सर? आपने चले किन्तु एक ना एक टा क्वायरी वेट करते पारे, जब क्रिएट कर रहे पारे, आपने होते हैं एक ना ये एक ओम दीते पारे, जब ब्यूटी पैकेज, ये एक ओम एक टा क्वायरी दीते हो पारे, ताऊ दीते पारे, कुनो समस्या नहीं, ओके? ये निश्चित भाला म तो एक है ना अच्छा स्लैश एपीआई स्लैश बुकिंग से कैसी तार पर एक टा बुकिंग क्रिएट करते सी एक पर हमने ये क्वायरी सेट करते सी क्वायरी सेट करते की एक है ना क्वायरी नाम होते हैं ब्यूटी पैकेज जहाँ वैल्यू होते हैं एक टा ब्यूटी पैकेज का आईडी ये टाव करा जाते पड़े कौनो समस्या नहीं तो ये राउट ह क्रिएटे बुकिंग एक उन चीज़ देखो रहे ना अपना बुकिंग रेडी करते किन्तु दूर जाने नहीं लगता एक तो यूज़र इनफॉरमेशन और एक तो अच्छे ब्यूटी पैकेज़ की इनफॉरमेशन तो हम लोग जो दे राउटेड दिख ताका ही तो लेकिन एक बार अपने ब्यूटी पैकेज़ की इनफॉरमेशन की तो पायलेन ब्यूटी तो ये तो आपने अच्छा ही क्वायरी दे वो लिखते परन और तब आपने क्रिएट क्रिएटर पर डायरेक्ट स्लैश दिया ये इटा पैराम हिस्से में व्यवहार करते परन ये इटा पैराम हिस्से में व्यवहार करते परन क्वायरी हिस्से में व्यवहार करते परन क्वायरी हिस्से में जो भी व्यवहार करन तो लेकिन इस टाइप तो डिस्क्रिप्टिव है ये र अच्छा बुक तो करते पर्सन ये बार होता है आठ रोन नंबर जेटा से ये होता है जो तो गुला बुकिंग होई से वेबसाइट है सब गुला बुकिंग के आपने देख बन स्लैश एपीआई स्लैश बुकिंग्स थे क्या ठीक ना ये होता है गेट ऑल बुकिंग्स ये रखिए देखते पर भें एडमिन देखते पर भें ये होता है जो तो बुकिंग है से शॉप मैं आपने दूधा गुड़ से नामी दूधा गुड़ से ये गुलो शॉप गुलाई एडमिन देखते हैं अरे एयरपोर्ट आस्ते से होते हैं एक्सजून यूजर जो तो गुला बुकिंग कर से शेट है 
उन्नीस नम्बर एट गेट एट जाए स्लैश एपीआई स्लैश बुकिंग ठीक आईडी पाने रिडी रिड समस्त बुकिंग रिड करते हैं मैं हम गेट करते हैं अपनी कोयरि सेट कर देवें यूजार आईडी एखे यूजार आईडिर एक भैलू दिए देवें तक हमारे यूजार आईडिर सम्पृक्त जो बुकिंग आगू देखा दीब एक यूजार के क्लियर बोझा गया हाँ ये जिसगल एक डिफरेंट हो चिंता करें मैनुपुलेट करते करते बड़ो से कैंसल करते बुकिंग तेना तो ये बीस नम्बर राउट ए लास्ट राउट ये हे डिलीट एक बुकिंग से डिलीट करते भाव एट कूजार ही करमिन क्या करना ठीक है ये डिलीट ए बुकिंग डिलीट बुकिंग यूजार बुकिंग डिलीट कर एकदम सीम्पल स्लैश एपीआई तरह स्लैश बुकिंग से जा बुकिंग से जा बुकिंग एक आईडी दीते हैं कारण एक बुकिंग डिलीट कर सबग बुकिंग क्यों ना ना कि डिलीट करते जा चिंता करें अपनी जो ये तैरी कर एक जस्ट थिंक करें आनी जो बुकिंग जो रिड करते हैं तक एक यूजार आईडी एखे पाठाई दी लग इन जे आग इन थका यूजार रिक्वेस्टर मध्य रिक्वेस्ट डट यूजार मध्य पा जा लग इन जे आईने जो एक यूजार आईडी दिलें ये हे अपनी धरें लग इन आ रिड करते जे लग इन आर आईडी एखे थका लगे ये हम शर्त एक ही भाव नीचेटार क्षेत्र चिंता करें एक बार आनी स्लैश एपी स्लैश बुकिंग दीन बुकिंग दे बुकिंग एक आईडी दीन युकिंग आईडी जो दीन आपनी तर मैं क्योंकि बुकिंग आईडी क्योंकि एक बुकिंग नहीं आसते पर बेर ठीक ना 
হ্যালো আরেকবার বলি এখানে হচ্ছে বুকিং এর একটা আইডি আপনি প্যারাম হিসেবে প্যারামিটার হিসেবে দিয়ে দিবেন এখানে বুকিং আইডি এই বুকিং আইডি দিয়ে কিন্তু আপনি ডেটাবেস থেকে একটা বুকিং অবজেক্ট নিয়ে আসতে পারবেন সেই বুকিং অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু ইউজার এক্সিস্ট করে ঠিক না যে কোন ইউজারটা বুকিংটা করছিল ওই ইউজারের আইডি আর লগইন থাকা ইউজারের আইডি যদি সেম হয় তাইলেই ডিলিট করতে পারবে লজিকটা কি ক্লিয়ার আরেকবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এইখানে আপনি একটা বুকিং আইডি প্যারাম হিসেবে সেট করছেন এই বুকিং আইডি দ্বারা মঙ্গেডিবি থেকে আপনি একটা বুকিং অবজেক্ট নিয়ে আসতে পারবেন সেই বুকিং অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু অলরেডি ইউজারের আইডি অ্যাভেলেবল যে কোন ইউজারটা এই বুকিংটা করছে ওই ইউজারের আইডি আর লগ ইন থাকে ইউজারের আইডি যদি সেম হয় তাইলেই সে ডিলেটটা করতে পারবে তার মানে আমাদের আর কোনো কিছু দরকার পড়তেছে না এখান থেকে আমরা এই বুকিং আইডির মাধ্যমে একটা বুকিং অবজেক্ট পাচ্ছি সেখানে একটা ইউজার আইডি পাবো আর লগ ইন আছে যে তার কিন্তু রিকোয়েস্ট ডট ইউজার থেকে পেয়ে যাবো মিডল আর্ট থেকে সো এইটা হচ্ছে ডিলিটের বিষয়টা তো মোটামুটি এই বিশটা রাউটের বাইরে আর যদি লাগে আমরা অ্যাড করতে পারবো আপাতত আমাদের এই বিশটা রাউট হলে হয়ে যাবে সব কাজ আর একবার আমরা বুকিংগুলো দেখার চেষ্টা করি পোস্ট করার বিষয়টা হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট বুকিংস নিছি দেন আমরা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তারপর একটা আমরা হচ্ছে কোয়ারি সেট করছি সেটা হচ্ছে বিউটি প্যাকেজ এখানে হচ্ছে বিউটি প্যাকেজের একটা আইডি দিয়ে দেবো এবং বিউটি প্যাকেজের আইডি থাকবে আর হচ্ছে যে ইউজারটা লগ ইন আছে তার আইডি আর বিউটি প্যাকেজের আইডি নিয়ে আমরা হচ্ছে একটা বুকিং ক্রিয়েট করে ফেলবো আর অ্যাডমিন অল বুকিংস দেখতে পারবে এটা থেকে আর একজন ইউজার তার সমস্ত বুকিং দেখতে পারবে কিভাবে বুকিংসে যাবে তারপর রিডে যাবে তারপর একটা কোয়ারি সেট করছে ইউজার আইডি এখানে ইউজারের আইডি দেওয়া থাকবে এই ইউজারের আইডি আর লগ ইন থাকে ইউজারের আইডি যদি সেম হয় তাইলেই শুধুমাত্র সে সমস্ত বুকিং দেখতে পারবে ডিলিটের ক্ষেত্রে কি বুকিংসে যাবে তারপরে স্পেসিফিক একটা বুকিংয়ের আইডি বসাবে এই বুকিংয়ের আইডি দ্বারা আমরা একটা বুকিং অবজেক্ট নিয়ে আসবো ডেটাবেস থেকে সেই অবজেক্টের মধ্যে একটা ইউজার অলরেডি এক্সিস্ট করে যে আসলে ওই বুকিংটা ক্রিয়েট করছিল ওই ইউজারের আইডি আর লগ ইন থাকে ইউজারের আইডি যদি সেম হয় তাহলে এই রাউটটা কাজ করবে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি এপি এ রাউট বোঝা গেছে এই ডকুমেন্টেশনটা আমাদের অল টাইম লাগবে এই ডকুমেন্টেশনটা আমরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে বিল্ড করার শুরু করব আর কি বুঝতে পারছেন তো আমরা হচ্ছে প্রজেক্টটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি মোটামুটি আজকে তেমন কোনো কিছু কাজ করব না বাট আমরা প্রজেক্টটা হচ্ছে ইনিশিয়েট করতে পারি যে আমাদের প্রজেক্টটা আসলে কেমন হবে আর কি মোটামুটি এখানে আর্কিটেকচার ডান তো আমরা সেটা করার জন্য হচ্ছে আমরা একটা ফোল্ডার বানাই ফেলবো প্রজেক্টসের আন্ডার একটা ফোল্ডার বানাই ফেলবো এটা হচ্ছে আপনার মিমোসা ক্লায়েন্ট সরি ক্লায়েন্ট না সার্ভার তাই না দেন আমরা এটাতে চলে যাব মেমোসা সার্ভারে সার্ভারে যাওয়ার পরে আমরা এখানে কি কাজ করব এই এটাকে ভিএস কোড ওপেন করে ফেলি তো আপনারা রেফারেন্স হিসেবে প্রজেক্ট এখন ক্রিয়েট করবেন কিভাবে রেফারেন্স হিসেবে আপনারা আমার বেশ কিছু হচ্ছে রিপোজিটিভ আছে এইগুলো কি হচ্ছে আপনি রেফারেন্স ধরতে পারেন অথবা এই প্রজেক্টটা তো গিটে দেওয়া থাকবে এটা থেকে আপনারা হচ্ছে মানে রেফারেন্সটা নেবেন প্রজেক্টের ঠিক আছে সো এখানে বেশ কিছু হচ্ছে এক্সট্রা কিছু জিনিসপত্র অ্যাড হবে প্রজেক্টে সো সেক্ষেত্রে একটু ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে বুঝে নেবেন দেন প্রজেক্টের অনেকগুলো ফাইল থাকবে সো আপনি যদি গিট হবে যান একদম গেস্ট বেশ কিছু প্রজেক্টে হচ্ছে আর্কিটেকচার আছে অলরেডি আমি দেখাই দিই কোন কোন প্রজেক্ট আপনি ফলো করতে পারবেন তো আমি দুইটা প্রজেক্টের নাম বলে দিই একটা হচ্ছে ভিস্টা সাফারি সার্ভার এটাও ধরতে পারেন আপনি আর একটা হচ্ছে এই যে এটা আছে একটা ওটা কো মোমো সার্ভার এনএমএ প্ল্যাটফর্ম এই দুইটা সার্ভারকে আপনি আপাতত হচ্ছে আইডল হিসাবে ধরতে পারেন ঠিক আছে 
দুইটা সার্ভারের আর্কিটেকচার सेम সো আমরা আপাতত হচ্ছে এইটাকে ধরলাম ওটাকে মমো যেটা আছে এইটাকে আমরা আমাদের হচ্ছে কি বলে এটাকে এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে ধরতে পারি হুম প্রজেক্টটা হচ্ছে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন সোর্সের মধ্যে যান তাহলে দেখবেন আপনার চিরচেনা ফাইল স্ট্রাকচার বাট এটা টাইপ স্ক্রিপ্ট আছে বলে দুই একটা জিনিস বেশি আছে আলটিমেটলি কিন্তু কন্ট্রোলার মডেলস রাউটস সব কিছু আছে তাই না তো আমাদের এত কিছু আসলে করার দরকার নেই আমরা সিম্পলি আমাদের প্রজেক্টটা স্ট্রাকচার করব খুব ইজিলি কিভাবে আপনি যেটা করবেন এই যে প্যাকেজ ডট জেসন আছে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসনে যাওয়া হুম প্যাকেজ ডট জেসনে কি কি জিনিস থাকে আমাদের কিছু স্ক্রিপ্ট থাকে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি থাকে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি থাকে ইঞ্জিন অ্যাড করা আছে কারণ রেন্ডারে ডিপ্লয়ের জন্য নোডের ভার্সন বলে দিতে হয় একটা এক্সট্রা একটা জিনিস আছে এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করতেছি তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার যে কোনো প্রজেক্টেই লাগবে আর কি কমনলি আমাদের প্রজেক্টেও এখানে যা আছে সবই লাগবে তো আপনি যেটা করবেন প্যাকেজ ডট জেসন যেটা আছে এইটাকে ডাইরেক্ট কপি মারবেন ঠিক আছে এই যে এখান থেকে আপনি হচ্ছে এখানে কপি করবেন আপনাকে এখানে ফাইল বানাবেন প্যাকেজ ডট জেসন সাপোজ আর কি বলতেছি নিজে নিজে করার জন্য এটা বানান তাহলে ক্লোন করলে তো হয়ে যেত আর কি তো আপনি এটা পেস্ট করেন দেন আমরা যদি একটু এক্সপ্লেন করি জিনিসগুলো কি হইতে পারে জাস্ট একটু থিঙ্ক করেন এই যে আপনার প্রজেক্টের নামটা বসান নাকি মিমোসা সার্ভার ভার্সন ডাজেন্ট ম্যাটার এখানে আছে মেইন একটা জিনিস আছে ফাইল আছে দেখছেন মেইন ফাইল এটা হচ্ছে মেইন ফাইল হিসেবে ধরবে তো আমাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু টাইপ স্ক্রিপ্টের প্রজেক্ট হবে টাইপ স্ক্রিপ্টের প্রজেক্ট হলে কি হবে টাইপ স্ক্রিপ্টের প্রজেক্টটাকে বিল্ড করা লাগে বিল্ড করার পরে ওইটা ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাই না জাভা স্ক্রিপ্ট বানাই ফেলে কম্পাইল করে তো সেই জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলগুলো থাকবে ডিস্ট্রিবিউশন ফোল্ডারের ভিতরে সো ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে অ্যাপ ডট জেস নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে ওইটাকে আমরা মেইন ফাইল হিসেবে কাউন্ট করছি বোঝা গেছে লাইসেন্স এম আইটি এগুলো তো আগে থেকেই থাকে স্টার্ট স্ক্রিপ্ট আছে দেখছেন স্টার্ট আপনি কখন করবেন যখন আপনি বিল্ড করে ফেলছেন তখন স্টার্ট করতে হবে ঠিক আছে বিল্ড করার পরে স্টার্ট করতে পারবেন সো স্টার্ট স্ক্রিপ্ট হচ্ছে নোট দিয়ে নোট এবং আমরা জানি ডিস্ট্রিবিউশন ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাপ ডট জেস আছে এই ফাইলটাকে নোট দিয়ে স্টার্ট করতে হবে আর ডেভেলপমেন্ট মোডে হচ্ছে নোট মন দিয়ে চালাবো আমরা তাই না নোট বন্দে ব্যবহার করব এটা হচ্ছে আপনার সোর্সের ভিতরে অ্যাপ ডট টি এস ফাইলটাকে নোট বন্দে রান করবে ডেভেলপমেন্টে ওকে তার মানে এখানে বোঝাই যেতেছে যে এখানে সোর্স নামে একটা ফোল্ডার হবে এর মধ্যে অ্যাপ ডট টি এস নামে একটা ফাইল থাকবে অ্যাপ ডট টি এস এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফাইল সার্ভারের এবং আমরা যখন বিল্ড করব তখন সোর্স ফোল্ডারের সিবলিং হিসেবে আর একটা ফোল্ডার আসবে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফোল্ডার ওটার মধ্যে অ্যাপ ডট জেস আসবে ওটা হচ্ছে কম্পাইল্ড কোড আর বিল্ড করার কমান্ড হচ্ছে টিএসসি হুম আমাদের এখানে এনপিএম রান বিল্ড বা ইয়ান বিল্ড দেবো তখনই হচ্ছে আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন ফোল্ডারটা রেডি হবে ঠিক আছে এই তিনটা স্ক্রিপ্ট ক্লিয়ার এবার ইয়েস লিন্ট এর জন্য দুইটা আছে ইয়েস লিন্ট চেক করার জন্য লিন্টিং চেক করার জন্য আমাদের কোডে কোনো ইরো টিরো খাইছে কি না এগুলো হচ্ছে আমাদের এই লিন্টিং দিয়ে চেক করা লাগে তো লিন্টিং লিন্ট চেক হচ্ছে একটা স্ক্রিপ্ট চেক করার জন্য আর লিন্ট ফিক্স করার জন্য আর একটা কমান্ড দেওয়া আছে এগুলো আপনারা নেটে যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ওখান থেকে আসলে এখানে বসানো আর কিছুই না জাস্ট এক জায়গায় গোসানো আছে এই আর কি প্রি টিয়ারের জন্য দুইটা স্ক্রিপ্ট আছে এগুলো কিন্তু আপনার মুখস্থ করা লাগবে না এগুলো সব সময় এভেলেবল সব জায়গায় ওকে পিটিআর চেক করার জন্য একটা স্ক্রিপ্ট আছে পিটিআর ফিক্স করার জন্য একটা আছে এখন আর একটা দুইটা জিনিস আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রিপেয়ার নামে একটা আপনার কমান্ড আছে এখানে আপনি নতুন একটা জিনিস দেখবেন হাসকি ওকে 
সো বেসিক্যালি একটা জিনিস থিঙ্ক করেন সিনারিওটা আপনার কোডের মধ্যে ইএস লিন্টের কিছু ইরোর আছে হুম ইএস লিন্ট জনিত ইরোর তো অনেক রকম হইতে পারে যে দেখা গেল আপনি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছেন বাট ভেরিয়েবলের কোনো ভ্যালু নেই বা কোনো এক জায়গায় কোনো টাইপ স্ক্রিপ্টের একটা ইরোর খায় বসে আছেন টাইপ ইরোর তাহলে ইএস লিন্ট কিন্তু ওটা ধরে দেবে তাই না হাসকি কি করে হাসকি হচ্ছে আপনি কোডটা যখন কমিট করবেন গিট হবে না ওই গিট হবে কমিট হওয়ার আগে ইএস লিনটাকে রান করে সে রান করে দেখে ইএস লিনটে কোনো ইরোর আছে নাকি ইরোর যদি থাকে তাহলে আপনাকে কমিট করতে দিবে না কমিট ফেল্ড হয়ে যাবে আপনাকে ইরোর ফিক্স করে তারপরে আবার কমিট করতে হবে তো হাসকি বেসিক্যালি কি করতেছে কমিট যখন আপনি করবেন ঠিক ওই সময়টাতে হাসকি হচ্ছে ইএস লিনটাকে রান করে মানে এই যে লিন্ট চেক এই স্ক্রিপ্টটা সে চালায় দেয় ওই সময় তার মানে আপনার ঘিট হবে যেন অলওয়েজ মানে ইএস লিন্টের ইরোর ছাড়া কোডগুলো যেন যায় সলিড কোডগুলো যেন ঘিট হবে পুশ হয় বোঝা গেছে হাসকির বিষয়টা এটা আমি পরে আবার এক্সপ্লেন করব কয়েকবার এক্সপ্লেন করব সমস্যা নেই আপাতত জেনে রাখেন প্রিপেয়ার নামে একটা কমান্ড আছে এবং আপ নামে একটা কমান্ড আমি রেডি করছি নিজে এটা হচ্ছে আপগ্রেড করার জন্য আপনার ডিপেন্ডেন্সি যেগুলো আছে এগুলো আপগ্রেড করার জন্য এটা হচ্ছে ব্যাশ দিয়ে চালাইতে হবে এবং আপগ্রেড ডট এস এইস নামে একটা ফাইল লাগবে আমাদের এই রুটে তাহলে এখানে একটা বানাই ফেলেন আপগ্রেড ডট এস এইস হচ্ছে সেল ফাইল হুম তো আপনি হচ্ছে এই আপ কমান্ড এটা চালাইতে পারেন তো এইটা নিয়ে মাথা খারাপ করার আসলে কিছুই নাই এগুলো আপনার সব প্রজেক্টে এরকমই থাকবে আপনি এখান থেকেই সবগুলোকে মেরে দেবেন এবার আসে আপনার ডিপেন্ডেন্সিতে ডিপেন্ডেন্সি আসলে কোনগুলো যেগুলো ডেভেলপমেন্টও থাকে এবং বিল্ড হওয়ার পরে প্রোডাকশনও থাকে সেইগুলো হচ্ছে মেইন ডিপেন্ডেন্সি ঠিক আছে যেমন বিক্রিপ্ট আমি যদি আপনাদের কোশ্চেন করি বিক্রিপ্টের কাজটা কি কে একজন বলেন এর আগে কিন্তু বহু ইউজ করছেন হ্যাঁ বুঝি নেই जिनिटाइज এটা হচ্ছে একটা সিকিউরিটি পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে যে এক্সপ্রেসের সাথে যখন আপনি মঙ্গো ডিবিটা ব্যবহার করতেছেন এইটার যে আপনার এক্সটার্নাল যে একটা সিকিউরিটি রিজন থাকে এই সিকিউরিটিটা প্রোভাইড করে যে এদের কমিউনিকেশনগুলো যেন খুবই হচ্ছে সিকিউর থাকে এই জন্য আলাদা একটা প্যাকেজ আছে এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস মঙ্গো স্যানিটাইজ এটা এক্সট্রা আর কি হেলমেট নামে একটা প্যাকেজ আছে হুম এটা হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি পারপাসে ব্যবহার করবে আপনার সার্ভারের সিকিউরিটি পারপাসে এই হেলমেটটা ব্যবহার হবে এই স্পিপি নামে আর একটা প্যাকেজ আছে এটাও আপনার সিকিউরিটি পারপাসে ব্যবহার হচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে যে তিনটা প্যাকেজ আছে এক্সপ্রেস মঙ্গ স্যানিটাইজ হেলমেট এই স্পিপি এরা হচ্ছে আপনার এক্সপ্রেস সার্ভারটাকে সিকিউর করতেছে মোটামুটি একটা সিকিউরিটি প্রদান করতেছে এছাড়াও আরও অনেক প্যাকেজ আছে যেগুলো ব্যবহার করে আপনার সার্ভারটা আর একটু সিকিউর করতে পারেন বাট আমরা জাস্ট এই তিনটা ব্যবহার করব বোঝা গেছে ওকে জেসন ওয়েব টোকেন আমরা তো অথরাইজেশনের জন্য ব্যবহার করি এটা বলার কিছুই নাই আর মঙ্গোসটা হচ্ছে আমরা আমাদের ওডিএম লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করব মঙ্গো ডিবির জন্য তাই না এটার মাধ্যমে আমি স্কিমা বানাবো দেন হচ্ছে আমরা ডেটাবেসের কোয়ারিগুলো মঙ্গোসের মাধ্যমে করব। আর ভ্যালিডেটর দিয়ে কি কাজ করে পাসওয়ার্ডের ভ্যালিডেশন পাসওয়ার্ড স্ট্রং আছে নাকি এটা চেক করে বা ইমেলটা আসলে ঠিকঠাক আছে নাকি এগুলো চেক করে তো এইখানে যে মোটামুটি এই কটা প্যাকেজ আছে এই সব কটা প্যাকেজই প্রোডাকশনের জন্য দরকার জাস্ট একবার থিঙ্ক করলে আপনি বুঝতে পারবেন এই সমস্ত প্যাকেজই প্রোডাকশনে কাজ করবে এর বাইরে দেখেন ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে এতগুলো প্যাকেজ আছে এগুলো প্রোডাকশনে কোনো কাজ করবে না বিল্ড করে দেওয়া পর্যন্তই বিল্ড করে দেবে তারপরে এরা প্রোডাকশনে আর যাবে না 
এই জন্য এদেরকে ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে রাখা হয়েছে ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে কারা থাকে যারা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে আপনাকে অলওয়েজ যারা হচ্ছে কাজ করবে এবং প্রথমবার বিল্ড হয়ে গেলে এরা এদের আর কোনো ভ্যালু থাকবে না প্রোডাকশনে এদেরকেই রাখা হয় ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে এখন আপনি কাদেরকে ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে রাখবেন আমাদের প্রজেক্টটা যেহেতু টাইপ স্ক্রিপ্টের মানে এই যে এতগুলো প্যাকেজ আছে সবগুলো প্যাকেজের দেখবেন এখানে টাইপস আছে দেখছেন টাইপস বিক্রিপ টাইপ কর্স এক্সপ্রেস সবগুলো টাইপস মানে টাইপ স্ক্রিপ্টের জন্য কিন্তু প্যাকেজগুলোর রাইট বোঝা গেছে এখানে আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন একটা জিনিস যেখানে সবার কিন্তু টাইপ নাই দেখেন এক্সপ্রেস মঙ্গো স্যানিটাইজ এটার কিন্তু টাইপটা এখানে আলাদা করে কোনো প্যাকেজ নাই দেখছেন এখন আপনার মনে কোশ্চেন আসতে পারে ভাই এটার প্যাকেজ কই গেল তারপরে আপনার মনে এটাও আসতে পারে যে ভাই হেলমেট এখানে ব্যবহার করছেন হেলমেটের টাইপটা কই সো এটা হচ্ছে এরা বাই ডিফল্ট এক্সপ্রেস মঙ্গো স্যানিটাইজ এবং হেলমেট এরা বাই ডিফল্ট নিজেদের প্যাকেজের মধ্যে টাইপটাকে আপনার সার্ভ করতেছে এক্সটার্নাল কোনো প্যাকেজ লাগতেছে না বাট এইখানে যে টাইপগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত এখানে প্যাকেজ আছে দেখেন এগুলো এক্সটার্নাল প্যাকেজ দিয়ে টাইপগুলোকে ইনস্টল করা হয়েছে হুম এগুলো জাস্ট এগুলো টাইপ তো টাইপ স্ক্রিপ্টের যে জিনিসগুলো এইগুলো তো আর প্রোডাকশনে যাবেই না এগুলো সব ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে রাখা হয়েছে এছাড়াও ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে নোটের টাইপটা ইনস্টল করা আছে ভ্যালিডেটের টাইপ ইএস লিন্টের টাইপগুলো ইনস্টল করা আছে এবং ইএস লিন্ট কিন্তু অনলি ডেভেলপমেন্টেই কাজ করে প্রোডাকশনে না সো ইএস লিন্টের এখানে চারটা প্যাকেজ আছে পিটিআর কনফিগারেশন সহ পিটিআর ইএস লিন্টের কনফিগারেশন সহ এই প্যাকেজগুলো আছে এগুলো ইএস লিন্ট এবং পিটিআরের জিনিস হাস্কিটা ইনস্টল করা আছে এবং হাস্কিটা কী কাজে ব্যবহার হয় এটা তো জানেনি হাস্কি এই কাজটাই করবে যে কোডটা যখন আপনি কমিট করতে যাবেন গিট হবে ঠিক তার আগ মুহূর্তেই সে অটোমেটিক্যালি ইয়েস লিন্টের একটা চেক মারবে যে কোডে কোনো ইয়েস লিন্টের ইরোর আছে কি না ইরোর থাকলে কমিটটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে ইরোর না থাকলে কমিট হয়ে যাবে ক্লিয়ার এরও ডেভেলপমেন্টে মর্গান মর্গান হচ্ছে ছোটো একটা প্যাকেজ এটা হচ্ছে আপনার কোন কোন এপিআই হচ্ছে কল হচ্ছে এটা হচ্ছে কনসোলে দেখায় যে এই এই এপিআইটা হিট হয়েছে রেসপন্সটাই আসছে ঠিক আছে নোটবোনটা আমরা এই প্যাকেজে আলাদা করে ইনস্টল করছি যদিও গ্লোবালে থাকলে এটা লাগে না বাট তারপরেও এখানে প্যাকেজ হিসেবে দেওয়া আছে নোটবোনটা প্রিটিআর দেওয়া আছে এবং টিএস নোড ঠিক আছে নোডের হচ্ছে টাইপ স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েন্ট আর হচ্ছে টাইপ স্ক্রিপ্ট ইটস এই কয়টা প্যাকেজ তো এতগুলো প্যাকেজ অল টাইম লাগবে ডেপ ডিপেন্ডেন্স হিসেবে এরপরে এখানে আর একটা অবজেক্ট আছে হচ্ছে ইঞ্জিনস এর হচ্ছে কখন লাগবে এটা হচ্ছে রেন্ডারের জন্য রেন্ডার যখন ডিপ্লাই করবেন তখন আপনার নোটের একটা ভার্সন ডিফাইন করে দিতে হবে আপার ভার্সন সো আমরা নোটের ভার্সন দিয়েছি গেটার দেন ইকাল টু এইটিন এই ভার্সনটা আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করে দিছি এরপর আর একটা অবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে হাস্কি হাস্কির ভিতর দেখা যাচ্ছে হুকস নামে আর একটা অবজেক্ট আছে এখানে যে প্রি কমিট প্রি কমিট মানে কি প্রিপেইড তো জানেন আপনারা প্রিপেইড মানে কি প্রিপেইডের যে এরকম আপনি মিনিং বের করবেন প্রি কমিটটাও কিন্তু এরকমই মানে কমিট করা ঠিক আগ মোমেন্টে হ্যাঁ কমিট করা ঠিক আগ মোমেন্টে এই যে ডট হাস্কি স্ল্যাশ প্রি কমিট নামে একটা ফাইল থাকবে ঠিক আছে এই জিনিসটা যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনি এখানে বানাইতে পারেন ঠিক আছে ফোল্ডারের নাম কি ডট হাস্কি এর ভিতরে একটা ফাইল থাকবে প্রি কমিট কোনো এক্সটেনশন নাই এই যে প্রি কমিট এই প্রি কমিট যে আছে না এই ফাইলের মধ্যে একটা কমান্ড লিখে দেওয়া হবে এইটা কি করবে যখনই আপনি কমিট করতে যাবেন তখন এই কমান্ডটা রান করবে আর কিছু না ওটি এখানে বলা আছে বোঝা গেছে এই হচ্ছে আপনার টোটাল প্যাকেজ ডট জেসন এখন আপনার আরো অনেক কিছু সেট আপ করতে হবে এখানে তার আগে আমরা হচ্ছে এই ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনস্টল হয়ে যাক নাকি তো এতটুকু পর্যন্ত করলাম দেন হচ্ছে আপনি ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করেন তো আপনি চাইলে এনপিএম ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি ইয়ার্ন ইউজ করতে পারেন আবার দুইটা আবার মিক্স আপ করেন না এনকি এনপিএম ইউজ করলে এনপিএম ইউজ করেন ইয়ার্ন ইউজ করলে অনলি ইয়ার্ন ইউজ করেন মিসম্যাচ করেন না আমি প্রজেক্টে ইয়ার্ন ইউজ করতেছি 
সো আপনি যদি জাস্ট এখানে ইয়ার্ন লেখেন তাহলে এটা ইনস্টল হবে ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনস্টল হবে तो ये इन्स्टल होते थक ये हे बाकी गाजगुल कर फिली ना कि तो सार्वरे आर जान एखे तो पैकेज डट जेसन का कपि मार्स खूब भलो कथा एरपर आ कि कपि मारा जाए ये देखें जेमन आपनर हम लागे कि इंडर कन्फिगारेशन देखें ये अपनी कपि मारते हैं ये अपनी नेटे विभिन्न रकम कन्फिगारेशन पा इंडर डकुमेंटेशन पा विभिन्न आर्टिकले पा विभिन्न जगह पा तो हमें विभिन्न जैगा हेगे कलेेक्ट कर ठीक है कलेेक्ट कर ये रखा आई कन्फिगारेशन व्यवहार करते इंटर जो सो आनी जस्ट एखे फाइल बनाबें जे रखम डट इस लिंट आर सी हाई कन्फिग डट जे एस एन एम एट फाइल बनाबें एर मध्य हम कोड जा डेक्ट पेस्ट करबें एखे किस इस लिंटर रोल सेट कर ठीक है किस रोल एखे सेट कर देव आ जी एस लिंटर को जगह रोडगुल दें आपनर हेखने गीट इगनोर देखा जा जिन आपके इगनोर करते हैं जिनटा तो गीट इगनोर बनाए फिली ना कि डट गीट इगनोर एखे अपनी हे नोट मडिल्स और हे डट इन भी दुटा फाइल्ट के हम अपनी इगनोर कर देवें ठीक है ये दुटा फाइल तो हमारे दुटा तो बनाई नहीं बनाए फिली धरने ये अपनी डट इन भी एक बनाए फिलबें एखे हमारे को नाई बट पर एड करब डट इन भर साथ बनाए फिलब से डट डट इन भी डट एक्साम्पल एक्साम्पल क्या रखा हे कारण हम अपनी इन भी भेरिएबल की कि व्यवहार करते हैं तरह भैलू क्योंकि इन भी थक एक्साम्पल शुद्ध नेम थक भू थकना इन भी आर गिट हो जाए जमन एखे आस डट इन भी डट एक्साम्पल जो हमें दुईटा भेरिएबल यूज करूटा क्योंकि एखे देखा कारण भैलू क्योंकि एखे नहीं भैलू कथा आज है इन भी फाइले क्लियर अच्छा तो हमारे डिपेन्डेंसि इन्स्टल हो गए अच्छा तो ये प्रथम बार डिपेन्डेंसि इन्स्टल दी एक फैटाली रोड देवे हासकी गिट कम आर नट फाउंड स्कीपिंग इन्स्टल हासकिट इन्स्टल है ना कारण हे प्रोजेक्ट घिटे इनिशियलाइज करा नहीं गिट हमें कानेक्टेड ना थे हासकिट इनिशियलाइज होना ठीक है अच्छा तो ये पैकेज इन्स्टल करारे हमें नोट मडल देखते पाती और हम इन डे जो करी इन लक फाइल्ट पाई अपना जो एनपीएम दे करें तो पैकेज डट लक डट जेसन पा अच्छा इरपर पीटीआर कन्फिगारेशन एट अपना फिलें पीटीआर किस कन्फिगारेशन आम्पल तो कन्फिगारेशन आपनारा एखान नहींबें ओके तरह और क्या आडमी फाइल तो दरकार नहींपर आपनारे एखान दुईटा जिस टीएस कन्फिग डट जेसन मैं टाइप स्क्रिप्टर एक कन्फिगारेशन ये लागे अपनार सो ये आसले टाइप स्क्रिप्टर जो कन्फिगारेशन आनी देखते पाते हैं ये आसले कठिन किसुई ना ये जस्ट अपनी हे टीएस कन्फिग डट जेसन नैन नहीं सबकि कमेंट कराट ये जस्ट कैकटा अपशन हे आनकमेंट करा देवा छा सब किस कमेंट एगो आसले लागे ना तो अपनी टीएस कन्फिग डट जेसन एक बनाए फिलें टीएस कन्फिग डट जेसन बनानों पर आनी जस्ट हे कपि करें पेस्ट कर दें एखे जो अपनी तक टाइप स्क्रिप्ट एक कन्फिगारेशन आज देखें एखे टार्गेट देव आस दुहजार सतर के टार्गेट करते जबा स्क्रिप्टर मडिगल आमन जेस रूट डायरेक्टरि रूट डायरेक्टरि को प्रोजेक्टर रूट ये क्योंकि सोर्स ठीक है 
মানে এইখানে কিন্তু রুট ডাইরেক্টরি মানে এখানে আপনার অ্যাপ ডট টিএস ফাইলটা পাবে বোঝা গেছে এই জন্য এটা রুট ডাইরেক্টরি আর এখন যদি আপনারা বলি যে বিল ডাইরেক্টরি কোনটা নিচের দিকে আসেন বিল ডাইরেক্টরি বা যে আউট ডাইরেক্টরি মানে কি আউটপুট ডাইরেক্টরি তাই না মানে কোন জায়গায় টাইপ স্ক্রিপ্টটা কম্পাইল হয় কোন জায়গায় কোডটা সে সেভ করবে এটা হচ্ছে ডট ডিস্ক ফোল্ডারে ঠিক আছে এখানে একটা হচ্ছে ডট ডিস্ক ফোল্ডার চলে আসবে সোর্সের নিচেই নিচে বা যে কোনো এক জায়গায় এটা সিবলিং হুম আর আপনি যদি বিল্ড করেন তাহলে হচ্ছে এই ডাইরেক্টরিতে যাবে বোঝা গেছে এখানে যদি আপনি ডিস্ক না লেখে কিন্তু ফ্ল্যাশ বিল্ডও লিখতে পারতেন বিল্ড ফোল্ডারও লিখতে পারতেন পারতেন না সেখানটা কিন্তু আপনার স্ক্রিপ্টটা কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে হতো যে স্টার্ট করবে তখন কি বিল্ড স্ল্যাশ অ্যাপ ডট জিএস এবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার মেইনটাও চেঞ্জ করা লাগতো বিল্ড স্ল্যাশ অ্যাপ ডট জিএস ওকে জি জি আর এখানে কিছু কনফিগারেশন আছে এগুলো দেওয়া আছে যে জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু সাপোর্ট স্কিপ করা আছে স্ট্রিক ট্রু স্কিপ লাইব্রেরি চেক এই সমস্ত কিছু কনফিগারেশন জাস্ট ওটা কপি পেস্ট আর কোনো কাজ নেই এখানে আচ্ছা আপগ্রেড ডট এস এইস যে শেল ফাইলটা আছে এখানে হচ্ছে আপনার শেলের মাধ্যমে হচ্ছে দুইটা কমান্ড আমরা রান করতেছি ইয়ান দিয়ে এটা ইয়ান আপগ্রেড আর একটা হচ্ছে ইয়ান অডিট ইয়ান আপগ্রেড হচ্ছে প্যাকেজগুলোকে আপডেট করবে আর অডিট মানে হচ্ছে চেক করবে যে কোনো প্যাকেজে কোনো ঝামেলা বিদ্যমান কিনা সো এটা জাস্ট কপি করেন কপি করে কোথায় বসাবেন আপগ্রেড ডট শেলে এখানে বসাবেন ঠিক আছে এখানে দুইটা কাজ করবে এই আপগ্রেড আর একটা অডিট এবং এই কিন্তু প্যাকেজ ডট যেসানো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন এই যে আপ কমান যদি রান করেন আপনি মানে ইয়ার্ন আপ যদি লেখেন তাহলে হচ্ছে এই ব্যাস ব্যাসের মাধ্যমে হচ্ছে আপগ্রেড ডট এস এইসটা রান হবে আপগ্রেড ডট এস এইসটা রান হবে ভাইয়া এনপিএম দিয়ে করলে কি কোনো এনপিএম আপডেট লিখতে হবে এনপিএম এর কমান্ডটা হচ্ছে এটা আপনি সার্চ করে দেখবেন নিজে আমি চাইলে এখানে সার্চ করে দেখাইতে পারি আপনি লিখবেন হচ্ছে এটার কাজটা কি কাজ করতেছে ইয়ান আপগ্রেড দিলে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আপডেট হয় তাই না আপনি সার্চ দিবেন গুগলে যে আমি যদি ডিপেন্ডেন্সি আপগ্রেড করতে চাই তাহলে এনপিএম এর কমান্ডটা কোনটা ইয়ান আপগ্রেডের কম্পিটিটর কেটা বা ইয়ান অডিটের হচ্ছে এনপিএম এ কোনটা ব্যবহার করে এটা আপনি নিজে দেখবেন দেখে ওটা বসাবেন আমি রিকমেন্ড করবো আপনি ইয়ান দিয়ে প্রজেক্টটা করেন সবাইকে রিকমেন্ড করবো ইয়ান দিয়ে প্রজেক্টটা করতে ওকে এটা গেল আপগ্রেড ডট এস এইস এবং আমাদের মোটামুটি এখানে সব কিছুই ডান আমরা যদি একটা কাজ করি এই আপগ্রেডের এই জিনিসটাই হচ্ছে আমরা চেক দেওয়ার চেষ্টা করি এটা রান করবেন কিভাবে তো এটা আসলে হচ্ছে আপনি যদি চিন্তা করেন পাওয়ার সেলে যদি থাকেন তাহলে কাজ হবে না আপনাকে ব্যাসে যাইতে হবে ঠিক আছে গিট ব্যাসে যাবেন গিট ব্যাসে যাওয়ার পরে আপনাকে হচ্ছে এই কমানটা রান করতে হবে এই যে ইয়ান আপ বা এনপিএন রান আপ দিলে ব্যাসের মাধ্যমে আপগ্রেড ডট এস এইস এই ফাইলটা রান হবে এখানে দুইটা কাজ করবে একো হচ্ছে আপনার জাস্ট এই মেসেজটা দিচ্ছে এই যে এবং কমপ্লিট হয়ে গেলে এটা দেখাবে আর এই দুইটা কমান্ড বেসিক্যালি রান করবে তো আমরা হচ্ছে ইয়ান আপ দেবো এখানে তাহলে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি আপডেট করবে এই যে এখানে আপডেটিং প্রজেক্ট ডিপেন্ডেন্সিস এখানে কিন্তু অলরেডি আপনার ইয়ান আপগ্রেড আপগ্রেড এই কমান্ডটা কিন্তু রান হচ্ছে
चेकिंग फर भारेबिलिटीज मैं इन अडिट कमांड चलते हम्म लास्ट मैसेज तो दी डिपेन्डेंस अपडेट एंड भारनारेबिलिटी चेक कमप्लीट लास्ट मैसेज झमेला थकले रोटेटर दिए दी बुझे पर कथा ये तो अपनी हम अल टाइम चालबें ना कमांड ना कि कमांड हमनी जस्ट हम प्रथम एक बार यूज करते प्रोजेक्ट शुरू आगे और प्रोजेक्ट शेष को एक बार आनी यूज करते ठीक है कारण अपना डिपेन्डेंसि यत घन घन आपग्रेड कर किस नहीं बोझा गया तो ये विषय एन आपनर जो क्षेत्र करा लगे ये हे जेखने सबकिछ रेडी करोर्स रेडी कर डीएस रेडी कर अपनी जो एप डट टीएस जो एखे कन्सोल लक करें हेलो एवं आपनी जो रान करते चान रान करार कमांड इन डेब इन डेब दें तो ये अपनी देखते पाबें जो अपना प्रोजेक्ट रान कर हेलो लिख से तेना <coughs> तो आपने जाते हैं बिल्ड करते जाते हैं अपना कमांड टा ये कोट टा के बिल्ड करवें तो बिल्ड कोट टा किन्तु आपने जो ना कोटिंग किसे ना आपने बिल्डर कमांड टा जाने ये यंड बिल्ड बाय एनपीएम रन बिल्ड दिले ही आपने प्रोजेक्ट टा बिल्ड होगे तो हम लेकर यंड बिल्ड दिए दी अच्छा तो बाना डब बिल्ड हो मैंने कि टाइप स्क्रिप्टे कम्पाइल हो जाबा स्क्रिप्टे कन्भार्ट कर देवे ना कि ये एवं आपनी जो खेल करें तो क्योंकि आपके एक डिस्ट फोल्डार दी से डिस्ट फोल्डारे भरे क्योंकि एप डट जेस पाए गए ये एक जबा स्क्रिप्टे कोड दी से जदि खूब एक बस बुझते ना जो प्रचुर कोड हो टाइप स्क्रिप्टे तक हमें बुझते पर अनेक कि चेन्जेस हो गए ट्रांसफाइल कर फिलब तो मोटामोटी ये अवस्था जाए स्क्रिप्टर एन आपनी चिंता करें अपना बिल्ड डान बिल्ड डान होनी चाचन बिल्ड करा कोडटा के रान करते तेल आपना की क्योंकि स्टार्ट यूज करते हैं ठीक है आपनी जो जगह होस्ट करबें से ही जगह वाला कमांड रान कर ओके सो हम जो एखे इन स्टार्ट दी एवर तेल आपनी देखते हैं अपनार कोडा क्योंकि रान हो हेलो लेग से ये क्योंकि कोई थे आस नोट डिस्ट स्लैश एप डट जी एस मैं बिल्ड करा कोड थे रान कर बोझा गया तो एन हमें डिस्ट फोल्डारे रखते जाता एन दरकार नहीं जस्ट हमें देखल अपन कि आनी बिल्ड करते बिल्ड थे रान करते तो डिलेट डिस्ट ये फोल्डारे डिलीट कर दें ओके तो मोटामोटी हे अपन फाइल स्ट्राक्चार इनिशियल फोल्डार स्ट्राक्चार एखे जस्ट एक हेलो आई फाइले आगामीकाल क्ज करब आगामी क्लस फाइले आप थकेंटे अपनी गिट हाबे अवश्य सबकि ठीक ठाक आपके गिट हाबे आपलोड करते हैं तो अपनी जदि गिट हाबे नतून एक रिपो न इटर नाम दें निमोशा सर्वर दें क्रिएट करें ये बंग ये कहना होता है गीत इनिशियलाइज करें तब पर गीत एड डॉट 
এবং গিট কমিট করেন এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইনিশিয়ালাইজড প্রজেক্ট ইনিট ইনিশিয়ালাইজড কমিট করলে আপনার অনেকগুলো ফাইল কমিট হবে দেন হচ্ছে আপনি এই যে এইগুলোকে কপি করেন কপি করে পেস্ট করেন না একটা জিনিস মিসিং আছে আমরা এটা পেস্ট করে ফেলি ধরেন এখন যেটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু কমিট হয়ে গেছে আমাদের কারণ আমাদের হাসকিটা কিন্তু কাজটা করে নাই কারণ কি হাসকিটা ইনিশিয়ালাইজ হয় নাই ঠিক আছে তো হাসকিকে কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এখানে যে প্রি কমিট ছিল প্রি কমিটের মধ্যে কিন্তু আসলে কিছু নাই ঠিক না তো এখানে কিন্তু কিছু বসাইতে হবে আপনার না হলে কিন্তু এখানে কাজ করবে না সো বেসিক্যালি যে ডট হাসকিতে যান তাহলে দেখবেন প্রি কমিট নামে একটা ফাইল আছে এখানে যদি আপনি দেখেন জাস্ট এই যে ইয়ার্ন লিন চেক এই কমেন্টটা বসানো আছে এই আপনি যদি খেয়াল করেন এই যে লিন চেক আমরা কিন্তু নিজেরাই কিন্তু চেক করতে পারি এই কমেন্টটা দিয়ে ইয়ার্ন লিন চেক দিলে আপনার কিন্তু চেক হবে ইয়ার্ন লিন ফিক্স না চেক এটা আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারবেন বাট কমিট করবেন যখন তখন এই কমেন্ট আগে রান হবে অটোমেটিক হাসকি এটাকে রান করবে তারপর কমিটটা হবে আর কিছুই না সো আমরা বেসিক্যালি এখানে কি করব এই যে জিনিসটা আছে এই ফাইলটাকে কপি করব কপি করে আপনার যে প্রি কমিট আছে এই প্রি কমিটের মধ্যে এইটাকে পেস্ট করে দেন এটা এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যদি চিন্তা করেন প্যাকেজ ডট জেসনে যান এই যে প্রিপেয়ার কমান্ডটা আছে না হাসকি ইনস্টল করবে আর কি তো ওর হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্সির জন্য এই আলাদা করে ফোল্ডার বানানো এখানে ওই হাসকিটা ইনস্টল করবে তো সেটা জাস্ট আপনি কি করবেন ওই প্রিপেয়ার কমান্ডটাকে রান করে দেবেন এই প্রিপেয়ার আছে এই প্রিপেয়ারটাকে রান করবেন ইয়ার্ন প্রিপেয়ার বা হচ্ছে এনটিএম রান প্রিপেয়ার তো আমরা ইয়ার্ন প্রিপেয়ার দিলাম প্রিপেয়ার দিলে আপনার কী আসবে এই যে হাসকি গিট হুকস ইনস্টল আপনি এখন হাসকি ফোল্ডারে যান দেখবেন আন্ডার স্কোল নামে একটা ফোল্ডার আসছে দেখছেন এবং এর মধ্যে দেখবেন একটা গিট ইগনোর ফাইল আছে এখানে হচ্ছে অল দেওয়া আছে স্টার মানে অল মানে এই ফোল্ডার যা আছে পুরোটুক ইগনোর করবে গিট এবং হাসকি ডট এস এস ফাইল একটা শেল ফাইল দিছে বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আপনার এই হাসকির টোটাল হচ্ছে বিহেভিয়রটা এখান থেকে আসলে কাজ করবে যেখানে জাস্ট কোনোভাবে বলা আছে যে যখন কমিট করবে তখন এই কমেন্ট রান করবে কমিট যখন করবে তখন এই কমেন্ট রান হবে ইরোর থাকলে কমিট হবে না আর ইরোর যদি না থাকে তাহলে কমিট হবে এটাই বোঝা গেছে বিষয়টা তো আমরা এটা চেক করে দেখি খুব সুন্দর মতো বুঝছেন চেকটা করবেন কীভাবে জানেন চেকটা করবেন হচ্ছে আপনি নিজের ইচ্ছায় একটা ইরোর করেন এখানে এখানে আপনি কী ইরোর করতে পারেন বলেন তো এই যে কনস্ট্যান্ট আপনি হচ্ছে এ নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ইরোর না আপনি এবার হচ্ছে গিট অ্যাড দেন গিট কমিট দেন আবার প্রজেক্ট ইনিশিয়ালাইজ সমস্যা নাই এবারে যে এখানে একটু খেয়াল করেন দেখবেন এই যে ইয়েস লিন্টের কিন্তু রান হচ্ছে প্রথমে দেখছেন মানে আপনার কমিটটা কিন্তু হয় নাই এটা কি হওয়ার কথা ছিল দেখেন ইয়েস লিন্টের স্ক্রিপ্টটা কিন্তু রান করে দিছে এটা কে রান করছে হাসকি রান করে দিছে আপনি যখনই কমিট করতে যাবেন ওই সময় সে অলওয়েজ লিন্ট চেক এই কমেন্টটা রান করে দেবে তো এখানে রান করার পর দেখছে একটা প্রবলেম দেখছেন এই যে ইরোর এ ইজ ডিফাইন বাট নেভার ইউজড দেখছেন এইটা ইরোর এটা কাইটা দেন কাইটা দিয়ে আবার আপনি অ্যাড করে নেবার আবার গিটে অ্যাড করেন গিট অ্যাড গিট কমিট দেন প্রজেক্ট ইনিশিয়ালাইজ আবার কিন্তু সে রান করবে ইয়েস লিন্ট এই যে এইবার কিন্তু ইয়েস লিন্টের কোনো ইরোর পায় নাই এই জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে অন ফাইল চেঞ্জ ফর ইন্টারাকশন দেখছেন এটাকে আপনি গিটে পোস্ট করতে পারবেন তাহলে এটার সুবিধাটা কি বুঝলেন আপনি হাসকি ব্যবহারের সুবিধাটা কি আপনার অল টাইম কমিট যে হবে কোডটা গিট হবে সবসময় একটা ইরোর ফ্রি কোডটা যাবে নাকি 
क्लियर सब ये अपना टोटाल फाइल जो अपनी देखें एक इनिशियल एक प्रोजेक्टर हम प्रोजेक्टर बेसिकाली एटे हमारे इनिशियल चेहरा ए रकम हो गए आगामीकाल क्ज करब हे सोर्स डायरेक्टर भरे सोर्स डायरेक्टर भरे विभिन्न रकम फोल्डार हो कंट्रोलर मडल राउट्स एवं एप डट डी एस एनेक क्ज करब हमारे फुल प्रोजेक्ट हो टाइप स्क्रिप्टे और हे अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग जरा अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग आगे ठीक मत करें नहीं भय पात ता एक हे रिविसन दिए नीन बेसिक बेसिक हम क्लस क्लस कैमने लेखे डिफाइन कर कैमने कैमने क्ज कर एक्सटेंड क्यों क्ज कर कन्स्ट्रकटर भरे देखें दिस किडगुल मैं बेसिक अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग एक कन्सेप्ट क्लियर कर फिलें ओके बोझा गल आज के क्लस एतटुक सबाई के टाटा बै बैलकुम